Wie viel ist eigentlich dein Menschenleben wert? Was kostet es du? Ist diese Frage überhaupt erlaubt? Eine Spenderniere gibt es für 1200 Euro. Jennifer Lopez Po ist für 350 Millionen Euro versichert. Auch bei Adoptionen spielt der Menschenpreis eine Rolle. Popstar Madonna soll für die Adoption eines Buben aus Malawi kolportierte 15 Millionen Dollar hingelegt haben. Eine reguläre Auslandsadoption kostet zwischen 20 und 30.000 Euro. Den Preis für menschliches Leben bestimmt der Markt nach den Gesetzen von Angebot und Nachfrage, nach dem Abwägen von Kosten und Nutzen. Überall, wo die Ressourcen knapp sind, müssen Entscheidungen getroffen werden, wie sie am effizientesten eingesetzt werden. Für Unternehmen heißt das zum Beispiel, wie viel Gehalt ist mir ein Mitarbeiter wert? Ein Menschenleben ist unbezahlbar, heißt es andererseits oft. In Wahrheit wird es je nach Kontext unterschiedlich bewertet. Wie viel ein einzelnes Menschenleben wert ist, beschäftigt dennoch viele Ethiker und auch Ökonomen. Sie müssen sich nämlich damit beschäftigen. Es ist notwendig für eine Volkswirtschaft. Unlängst verstarb der Onkel meines besten Freundes. Er hing im Wachkoma an diversen Maschinen, wurde künstlich ernährt und beatmet. Mein Freund wurde als gesetzlicher Vormund daraufhin von der Krankenhausleitung kontaktiert, um ihn zu verständigen, dass die Maschinen schon bald abgestellt würden. Dies klingt nach gültiger Gesetzeslage in den meisten EU-Staaten sogar illegal. Aber dennoch machte der Primar meinen Freund klar, dass nach vorsichtiger Einschätzung der Ärzte der Tod auch ohnehin eintreten würde und der tägliche Einsatz der mehrere tausend Euro kostenden lebensverlängenden Geräte im Bemessungsspielraum der Krankenhausleitung mehr oder weniger nicht mehr gerechtfertigt sei. Dieser Vorfall bewegte mich, über den Wert eines Menschenlebens nachzudenken, auch darüber, ob wir alle gleich viel wert sind. Ist der Wert eines Massenmörders genauso hoch wie der eines Priesters? Ist der Wert eines Akademikers viel höher, dessen Ausbildung viel mehr gekostet hat und somit einen größeren Nutzen für die Gesellschaft hat, als der Wert, sagen wir beispielsweise, einer Friseuse? Auch im Gesundheitswesen ist eine Diskussion im Gange. Wie teuer dürfen medizinische Eingriffe sein im Verhältnis zu den gewonnenen Lebensjahren? Und es ist auch eine politische Frage. Die USA und Großbritannien zahlen aus Prinzip kein Lösegeld, wenn einer ihrer Staatsbürger in die Hände von Geiselnehmern fällt. Sie wollen nicht erpressbar sein, setzen stattdessen auf Militäraktionen. Die kosten viel Geld und sind nicht immer erfolgreich. Deutschland und Frankreich andererseits handhaben das ganz anders. Hinter den Kulissen werden Verhandlungen geführt. Oftmals gelingt es auf diese Weise Geiseln freizukaufen, doch das Geld stärkt die erpressischen Terrorgruppen. Wie viel ein einzelnes Menschenleben wert ist, beschäftigt nun auch Ethiker und Ökonomen, dennoch aber hört man aus gutem Grunde fast nichts darüber in den Medien. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass jedes Menschenleben in jedem westlichen Land von den Regierungen in gewisser Weise bewertet wird. Der Wert deines Lebens ist also bekannt, wird aber nicht propagiert, denn er ist mit zu viel Stigmata behaftet und passt nicht in das Gesellschaftsbild. Denn wir sind ja angeblich alle gleich, oder? Ein Gedankenexperiment. Ein Mann fährt in seinem neuen Cabrio, als er am Straßenrand eine blutende Person entdeckt, die dringend Hilfe benötigt und ins Krankenhaus gebracht werden müsste. Doch er zögert und will weiterfahren, weil sein Wagen helle Ledersitze hat. Sie vom Blut zu reinigen, würde 200 Euro kosten. Derselbe Mann hat morgens Post von einer gemeinnützigen Organisation bekommen, er möge bitte 50 Euro spenden, damit könnten 25 Kinder in einem Entwicklungsland durch Nahrung oder Elektrolyte vor dem Verdursten gerettet werden, sodass er damit 25 Leben retten würde. Diesen Brief hat der Mann aber auch weggeschmissen. Was ist nun verwerflicher? Einer Person am Straßenrand nicht zu helfen? Oder 25 Personen in einem fernen Land? Oder andersrum gefragt, soll man einen Verletzten am Straßenrand hierzulande nicht retten, nur weil man dem Geld in einem anderen Land mehr Menschen helfen könnte? Aber dennoch, unbezahlbar ist kein Mensch, zumindest wenn es nach Versicherungen, Behörden, Banken und Unternehmen geht. Experten rund um den Erdball ermitteln für jeden Menschen nach bestimmten Berechnungsmodellen einen Preis. Meist passiert das natürlich im Verborgenen. Schauen wir uns mal die Fakten an, denn es gibt zur Berechnung des Wertes eines Menschenlebens mehrere Berechnungsmodelle, die allerdings in etwa alle auf das gleiche Ergebnis kommen. 
Die meisten amerikanischen Behörden berechnen den menschlichen Wert auf Basis der sogenannten Value of Statistical Life, also dem Wert eines statistischen Menschenlebens. Demnach wird der Mensch danach bewertet, was er selbst glaubt, wert zu sein. Das funktioniert über sogenannte Risikofragen, die in etwa so aussehen. Stell dir vor, du bist in einem Fußballstadion mit 10.000 anderen Menschen, von denen einer sterben muss. Du musst dich nun entscheiden, wie viel Geld du zahlen würdest, um nicht derjenige zu sein, der bald sterben muss. Wie viel würdest du ausgeben? Da das Sterberisiko 1 zu 10.000 beträgt, ist die Zahlungsbereitschaft des Einzelnen eher gering. Beträgt sie ein gegriffener Wert, sagen wir mal 300 Euro, so würden 10.000 Personen insgesamt 3 Millionen Euro dafür zahlen, dass das Todesrisiko auf Null sinkt und damit ein statistisches Leben gerettet wird. Dessen Wert beträgt dann 3 Millionen Euro. Klingt bizarr, aber mit solchen Zahlen rechnen fast alle großen amerikanischen Behörden. Das ist aber schon sehr großzügig bemessen, denn dieses Modell ist rein theoretisch und berücksichtigt nicht den Wert der Ausbildung der teilhabenden Personen. Muss ein Staat hingegen auf die Entführung eines seiner Bürger reagieren, ist der Wert des Lebens Ermessenssache. Ob Lösegeld gezahlt wird oder nicht, handhaben Regierungen unterschiedlich. Es bleiben daher äußerst zwiespältige Gefühle. Die Absicht der US-Regierung nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 war, eine klare und transparente Regelung für die Hinterbliebenen zu finden. Sie richtete sich nach dem Verdienst und dem Alter des Opfers. Heraus kamen Zahlungen zwischen 250.000 Dollar für die Angehörigen eines Tellerwäschers und 7 Millionen Euro für die Hinterbliebenen eines Bankers. War der eine wirklich weniger wert als der andere? Nach Ansicht der amerikanischen Regierung ja. Doch leider gibt es eine Einschränkung bei den meisten Berechnungen des Wertes eines Menschen, nämlich die materiellen Ressourcen der Gesellschaft, so viel wie ein Land nun mal besitzt. Diese begrenzten Ressourcen bringen vor allem Mediziner in Deutschland in Gewissenskonflikte. Sie müssen oft darüber entscheiden, ob eine teure Therapie bei einem lebensbedrohlich erkrankten oder hochbetagten Patienten angebracht ist oder es sich womöglich nicht mehr lohnt. In Deutschland ist die Debatte deswegen besonders sensibel, weil zur Zeit des Zweiten Weltkrieges bestimmtes Leben für unwert erklärt wurde. In England und Schweden entscheiden in schwierigen Fällen Kommissionen über eine Behandlung. In Deutschland gibt es keine Begrenzungen wie Geld pro Lebensjahr oder Lebensqualität. Auf Dauer ist das so aber für das hiesige Gesundheitssystem nicht finanziell tragbar. Der Staatsbankrott wäre die Folge. Die Diskussion muss also geführt werden, ob sie uns nun schmeckt oder nicht. Aber was ist überhaupt der Zweck solcher bizarrer Zahlenspiele? Der amerikanische Ökonom Ike Brennan formuliert es drastisch. Für eine gute Politik sei es notwendig, den statistischen Wert eines Menschenlebens zu kennen. Er bittet diesen Befund auf jene Regulierungsfelder, in denen es darum geht, Leben sicherer zu machen oder zu verlängern. In der Gesundheitspolitik, beim Bau bestimmter Verkehrsprojekte, im Umwelt- und auch im Verbraucherschutz. Für jeden Dollar, den der Staat ausgebe, müsse er dem Steuerzahler möglichst viel zurückgeben. Das klingt sogar fair. Wenn eine Regulierung mehr koste, als sie ihr bringe, soll es ihm nicht in Angriff genommen werden. Die Forderung liegt der Kosten-Nutzen-Analyse zugrunde, die in Amerika für viele Regulierungsprojekte vorgeschrieben ist. Wenn der Staat eine Kampagne gegen das Rauchen startet, sollte sich das in einer verminderten Zahl von Krankheits- und Todesfällen niederschlagen. Wie viel sollte dann für eine Kampagne ausgegeben werden? Das hängt von der Höhe des Wertes ab, den die Bürger ihrem Leben beimessen. Das erfordert das Wissen über den statistischen Wert eines menschlichen Lebens per se. Ein weiteres Gedankenexperiment. Soll man ein Menschenleben opfern, um andere Menschenleben zu retten? Philosophen befragten für eine Studie Probanden in einem Gedankenexperiment, in der Moralphilosophie bekannt als das Trolley-Problem. Eine Straßenbahn, im Englischen Trolley genannt, fährt unkontrolliert einen Abhang hinunter und würde ungebremst in eine Gruppe von fünf Personen rasen. Man könnte diese Personen retten, indem man eine Weiche umlegt. Die Straßenbahn würde dann umgelenkt auf ein Glas zurasen, auf dem sich jedoch unglücklicherweise auch eine Person befindet. Würdest du die Weiche umlegen? In einer anderen Variante dieses Experiments können die fünf Personen gerettet werden, indem eine Person aktiv einen dicken Mann von einer Brücke stößt, der mit seiner Masse die Straßenbahn aufhalten könnte. Würdest du den Mann in den Tod stoßen? 
Die meisten Befragten würden im ersten Fall aufgrund der Anzahl von Menschenleben, die gerettet bzw. geopfert werden, die Weiche umlegen. In der zweiten Variante aber, wo es darum geht, den dicken Mann aktiv die Brücke herabzustoßen, lehnten die meisten Befragten ab. Wer den Grundsatz verrät, dass jeder Mensch eine Würde hat und gegen den Grundsatz eintauscht, dass jeder Mensch seinen Preis hat, der macht Menschen austauschbar, nimmt ihnen damit ihre Individualität und Einzigartigkeit, egal was dieser Mensch in seinem Leben gemacht hat oder nicht. Die Technische Universität Darmstadt ist dem Problem nachgegangen und hat auf Basis mehrerer Bewertungsmodelle und deren statistischen Durchschnitt den Wert eines Deutschen ermittelt. Er beträgt im Durchschnitt 1,65 Millionen Euro. Ein deutscher Mann hat demnach einen höheren Wert, nämlich 1,72 Millionen Euro, als eine deutsche Frau, deren Wert mit nur 1,43 Millionen Euro beziffert wurde. Dennoch betonen die Forscher allerdings ausdrücklich, dass es sich bei den Berechnungen rein um ein sogenanntes statistisches Leben handle und ein echtes Leben natürlich unbezahlbar sei. Das müssen sie offenbar wegen dem gewaltigen zu erwartenden Medienaufschrei sagen. Aber glaubt und handelt demnach auch die Regierung? Oder handelt strikt nach den Vorgaben dieser Darmstädter Studie? Erfahren werden wir es wohl nie, aber natürlich bleibt eine Art Restskepsis.